Dobar dan i dobrodošli na kanal Gravitacioni Manevar. Ovog puta imate priliku da čujete i drugi glas. Biće mi čast da budem gost na ovom sjajnom kanalu prepunom neverovatnih činjenica o svemiru. Moje ime je Miloš Stanković i ja sam predsjednik Astronomskog udruženja Eureka, jednog od najaktivnijih astronomskih udruženja na ovim prostorima. Sada možemo da počnemo. Da bismo bolje razumeli suštinu ove teme, hajde za početak da pojasnimo neke osnovne stvari. Mi ljudi živimo na planeti Zemlji, koja je članica sunčevog sistema, odnosno planetarnog sistema, čija je matična zvezda Sunce. Oko Sunca, pored Zemlje, kruži još sedam dobro poznatih planeta, njihovi sateliti kao i mala tela sunčevog sistema, odnosno asteroidi i komete. Tu celinu nazivamo sunčev sistem. Kao takav, sunčev sistem kruži oko centra galaksije, koju nazivamo Mlečni put, a ona nije ništa drugo nego gravitacijoni skup zvezda, među zvezdanog gasa i prašine u obliku spiralnog diska. Procenjuje se da oko centra Mlečnog puta kruži između 100 i 400 milijardi zvezda poput naše koja se ni po čemu mnogo ne razlikuje od ostalih. Baš kao i Sunce i mnoge druge zvezde također imaju svoje planetarne sisteme, neke sa više, a neke sa manje planeta. Unutar galaksija neretka pojava je gravitacijono grupisanje zvezda u jata. Postoje rasejana i zbijena zvezda na jata, odnosno homogeni skupovi od više stotina do više hiljada pa i milijon zvezda. Isto tako, galaksije kao celine vezuju se u jata, u galaktička jata, koja mogu imati od nekoliko stotina do nekoliko hiljada galaksija. Tako vezane galaksije također putuju svemirom, a mogu se gravitacijono vezati i u jata galaktičkih jata, koje nazivamo super galaktičkim jatima. Verujem da je ovaj podatak izazvao uzdah. Vratimo se sada na našu temu. Ako pogledamo u noćno nebo, vidjet ćemo veliki broj zvezda i sve one pripadaju našoj galaksiji, Mlečnom putu. Dakle, mi ne možemo vidjeti zvezde koje nisu deo naše galaksije. Mi možemo vidjeti druge galaksije, na primjer Andromedinu galaksiju, nama najbližu komšinicu. Tom logikom, zamislite da pogledate u najtamniju tačku na nebu, odnosno u deo neba u čijem pravcu vam pogled ka svemiru ne bi zaklonila ni jedna zvezda iz naše galaksije. Zamislite da pogledate kroz našu galaksiju, odnosno izvad nje. Šta biste vidjeli? Odgovor na ovo pitanje. Prvi put nam je dao teleskop Hubble 1995. godine. Naime, Ovaj najpoznatiji svemirski teleskop bio je usmeren ka najtamnijem delu sazvrđa Veliki Medved i snimio je 24 milioniti deo ukupnog neba. To bismo mogli da opišemo kao deo koji zauzima loptica za tenis kada je posmatramo sa udaljenosti od 100 metara. Snimanje je trajalo 10 dana i načinjeno je 342 zasebna snimka. Rezultat snimanja je naučnik je ostavio bez teksta, kada su svi snimci bili spojeni i pretvoreni u jednu fotografiju. Na njoj se nalazilo oko 3000 objekata, ali ne zvezda, već galaksijama, u kojima se u svakoj nalazi po nekoliko stotina milijardi zvezda. Ova čuvena fotografija nazvana je Hubbleovo duboko polje. Tri godine kasnije, Teleskop Hubble dobio je novi zadatak. Krajem septembra i početkom oktobra 1998. godine naučnici su ovaj svemirski teleskop ponovo usmjerili ka pustom delu neba, ali ovog puta sa južne zemljine hemisfere. Rezultati ovog snimanja omogućili bi poređenje dva različita područja kosmosa, gledano sa zemlje. Fotografija koja je nastala nakon deset dana snimanja 
ponovo je izazvala veliko oduševljenje i divljenje, jer se na njoj nalazilo još više galaksija. Ova druga fotografija nazvana je Hablovo južno duboko polje. Ovime je utemeljena tvrdnja da je svemir zapravo mnogo ispunjeniji nego što se ranije mislilo. Zamislite samo koliko uopšte može biti galaksija oko nas ako se iza ove dve zanemarljive površine nalazi više hiljada galaksija. Hvala Milošu na ovoj kolaboraciji, obavezno zapratite njegov YouTube kanal i Instagram stranicu, kliko na linkove u opisu videa. Do narednog poduhvata fotografisanja udaljenih galaksija, teleskop Hubble sačekao je 5 godina. 2003. godine ponovo je pokrenut projekat, ali je plan bio da svemirski teleskop načini mnogo dublji prodor u svemir nego ranije. Hubble je bio usmeren ka pustom delu neba u sazvežđu Fornax i obuhvaćena je površina tek desetog dela ugaonog prečnika punog meseca, a snimanje je otpočelo 24. septembra, a završilo se tek 16. januara. Ovom prilikom načinjeno je 800 ekspozicija ili zasebnih snimaka, a za to vreme Hubble je napravio čak 400 orbita oko Zemlje. Ukupno vreme snimanja, odnosno ukupna dužina snimaka, iznosila je čitavih 11,3 dana. Ono što upravo vidite na ekranu je jedna od najpoznatijih fotografija koje je snimio teleskop Hubble i nazvana je Hubbleovo ultra duboko polje. Međutim, to nije bio kraj. Već naredne godine usledio je najdublji prodor u svemir do sada i nazvan je Hubbleovo ekstremno duboko polje. Ova fotografija predstavlja kompoziciju od preko 2000 snimaka načinjenih tokom čitavih 10 godina sa preko 550 sati ekspozicije. Na snimku koju upravo vidite nalazi se preko 5500 galaksija. Neke su svetlije, neke bleđe, odnosno neke su udaljenije, a neke bliže. Sa najbleđih galaksija do nas dopire tek 10 milijarditi deo svetlosti koje može da opazi ljudsko oko. Neke od galaksija vidimo onakvim kakve su bile pre 13,2 milijarde godina, a to je svega 500 miliona godina od početka vremena i nastanka svemira, odnosno od velikog praska. Ako je neki objekat od Zemlje udaljen na primjer 100 svetlosnih godina, to znači da svetlost od njega do nas putuje 100 godina. Neki od ovih objekata su od nas udaljeni hiljadama ili milionima svetlosnih godina, baš kao i ove galaksije, što znači da su mnoge zvezde koje ih sačinjavaju davno nestale, ali mi to još uvek ne vidimo. Gašenje ovih zvezda kroz nasilne eksplozije, odnosno supernove, vidjet ćemo tek kada njihova svetlost dopre do naših teleskopa. Pogled u noćno nebo je dakle pogled u daleku prošlost. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali u ovoj kolaboraciji sa kanalom Eureka Kutak. Obavezno zapratite i Miloševu fantastičnu Instagram stranicu Astrokutak Eureka koja na dnevnom nivou objavljuje zanimljivosti i sveta nauke i astronomije. Ukoliko želite da podržite gravitacijoni manevar, postanite član ili kliknite na dugme hvala ispod videa, a svakako zapratite i lajkujte za još zanimljivijih snimak. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.